الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن بقول يا إسلام يا سخوات رجلاء سخوات رجلاء رمضان ويا إن ذا كلي بادي نرجيل إن ريتنا مم சில கேள்களுக்கான பதில்களை நாங்கள் பார்ப்பதன் மூலம் மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட சில விடயங்களை சரியாக அறிந்து கொள்வோம் கேள்வி என்னவென்றால் கபருடைய வேதனை இஸ்லாத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது கபருடைய வேதனையிலேந்து ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி சில அவர்கள் பாதுகாப்பு தேட சொன்னதாக ஹதீதுகள் வருவதை அறிகின்றோம் அல் குர்ஆனில் கபருடைய வேதனையை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளதா கேள்வி அல் குர்ஆனிலும் கபருடைய வேதனை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளதா இந்த கேள்வி வந்த நோக்கம் சில ஈமானில் பலகீனமானவர்கள் அல்லது வலிதாவரிய சிந்தனை கொண்டவர்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே அப்பப்போது உருவாகி அல் குர்வானில் சொல்லப்பட்ட அல்லது ஆதாரமான ஹதீதில் சொல்லப்பட்ட விடயங்களை மறுப்பவர்களாக இருப்பதை அவதானிக்கிறோம் அது மாதிரியான சில பிழையான சிந்தனைகள் எங்களுடைய முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் துளிர்விடுகின்ற போது இந்த சிந்தனைகள் முஸ்லிம் சமுதாயத்திலே பரவுகிறது அதனால் அறியாத மக்கள் அவசரப்பட்டு விடுகிறார்கள் அவர்களுடைய வாய்க்கு வந்த மாதிரி மிக பெரும் விடயத்தை மறுக்க துணிந்து விடுகிறார்கள் ஆனால் தான் அன்பிக்குரிய சகோதரர்களே இது சம்பந்தமாக அல்லாஹு தாலாவுடைய திருமறையில் கூறக்கூடிய விடயங்கள் இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் பல வசனங்களில் இது சம்பந்தமாக குறிப்பிடுகின்றார் அது நான் சில முக்கிய வசனங்களை இங்கே நான் எடுத்துச் சொல்ல விரும்புகிறேன் சூரத்துல் காபிர் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் நாற்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் இந்த வசனங்களில் அதற்கு முந்தி உள்ள வசனங்களில் இருந்து ஒரு விடயத்தை சொல்லி வருகிறான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பிராவனுடைய சமுதாயத்தை இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைத்தார்கள் அந்த சமுதாயம் மறுத்தார்கள் அதனால் அவர்கள் அல்லாவுடைய தண்டனைக்கு ஆளானார்கள் இது நமக்கு தெரியும் அதை பற்றி அல்லாஹ் அவன் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்ற வேளையில் கூறுகிறான் இவர்கள் நரகத்திலே காலையிலும் மாலையிலும் எடுத்துக்காட்டப்படுகிறார்கள் நரகத்தின் மீது இவர்கள் எடுத்துக்காட்டப்படுகிறார்கள் நரகத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்கிறான் ஏற்படுகின்ற அந்த நாளில் மிக கடினமான தண்டனைக்குள் இந்த பிராவனுடைய சமுதாயத்தினர் நுழைவிக்கப்படுவார்கள் இந்த ரெண்டு விஷயம் சொல்லப்படுகிறது காலையிலும் காலையிலும் இவர்கள் நலனின் மீது எடுத்துக்காட்டப்படுகிறார்கள் ஒரு விடயம் இரண்டாவது விடயம் தொடர்ச்சியா சொல்லுவார்கள் 
அடிவிழுகின்றது <laughs> அந்த அடி அவர்கள் மரணித்து உயிர் பிரிந்தவுடன் முடிகின்றதா என்றால் அதை பற்றி எந்த விடயமும் பெறவில்லை என்றாலும் அல்லாஹுத்தாலா கூறுகின்றானே அவர்களுக்கு தொடர்ந்து எரியக்கூடிய எரிக்கக்கூடிய வேதனை இருக்கிறது என்று கூறுகிறானே எனவே அதை தொடர்ந்து என்ன நடக்கும் என்பதை வேறு சில வசனங்களின் மூலமாகவும் நாங்கள் பார்க்கலாம் மேலும் குரானில் இன்னொரு வசனத்தில் சூரத்தில் அண்ணாம் தொண்ணூத்தி மூணாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் கூறுகிறான் அந்த வேதனையிலே அந்த சக்கராத்துடைய நிலையிலே அவர்கள் அநியாயக்காரர்கள் இருக்கின்ற போது மலக்குமார்கள் அவர்களுடைய கைகளை நீட்டியவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படி என்றால் என்ன தண்டனைகளின் மூலம் அவர்களுக்கு அநியாயக்காரர்களுக்கு எந்த நேரமும் அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருப்பார்கள் கூறப்படும் அஹ்ரிஜு அம்புசக்கும் உங்களின் உயிர்களை வெளியேற்றுங்கள் என்று கூறப்படும் அவ்வாறு சொல்லி அல்யோமல் ஹூன் இன்றையும் கேவலமான தண்டனையில் தண்டனை தான் உங்களுக்கு கூலியாக வழங்கப்படும் இன்றைய தினம் உங்களுக்கு தண்டனை இருக்கிறது அது ரொம்ப கேவலமான தண்டனை விமா குந்தும் உண்மைக்கு புறம்பாக அல்லாவின் மீது நீங்கள் கூறிக்கொண்டிருந்த வைகளுக்கு பிறவி பலனாக அது அல்லாவை நிராகரித்ததாக இருக்கலாம் அல்லா ரெண்டு என்று சொன்னதாக இருக்கலாம் அல்லாவுக்கு இணை இருக்கிறது என்றதா இருக்கலாம் பிள்ளை இருக்கிறது என்றதா இருக்கலாம் எதுவோ அல்லாவிற்கு தகுதி இல்லாதவைகளை எல்லாம் நீங்கள் கூறிக்கொண்டு இருந்ததனால் அவர்களுக்கு இன்றைய தினம் அதாவது அவர்கள் இன்று இந்த உலகத்தில் இருந்து பிரிந்து போகிறார்களே அந்த இன்றைய தினத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது என்பதை அல்லாஹு தாலா குரானிலே கூறுகின்றான் ஆக அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே உயிர் பிரிந்ததும் அதோடு முடியவில்லை உயிர் பிரிந்ததற்கு பின்னும் அவர்களுக்கு காலையிலும் மாலையிலும் நரகத்தினுடைய தண்டனையின் சாயல் அவர்களுக்கு அங்கே முன்வைக்கப்படுகிறது எனவே இது குர்வானில் தெளிவாக வந்த விடயங்கள் 
இந்த குர்வானுடைய வசனங்களுக்கு விளக்கமாகத்தான் அல்லாஹு தாலா ஹதீதை வைத்திருக்கிறான் ஒருவர் குர்வானை கொண்டு மட்டும் நான் போதுமாக்கி கொண்டேன் ஹதீதை விட்டேன் என்றால் அவர் ரசூலுல்லாவை நிராகரித்ததாக மாறிவிடும் ஏன் நபியலார் சொல்லக்கூடிய மார்க்க ரீதியான செய்திகளும் அல்லாவிடம் இருந்து வந்த ஒஹிதான் அல்லாதை குர்வானியை சொல்கிறான் மக்களுக்கு இறக்கப்பட்டதை விளங்கப்படுத்துவதற்காக உமக்கு நாம் விக்கிரை இறக்கி வைத்தோம் என்கிறான் மக்களுக்கு இறக்கப்பட்டதை நீ விளங்கப்படுத்துவதற்காக அவர்களுக்கு இறக்கப்பட்டது குர்வான் அந்த குர்வானை நீ விளங்கப்படுத்துவதற்காக நாம் உமக்கு மேலும் விக்கிரை இறக்கி வைத்தோம் என்கிறான் அது என்னது அதான் குர்வானுடைய விளக்கம் ஹதீஸ் எனவே அந்த ஹதீதுகள் என்ன கூறுகிறது என்பதை இந்த குர்வானோடு சம்பந்தப்படுத்தி நாம் இப்போது பார்ப்போம் இதிலே இன்னொரு வசனம் இருக்கிறது அல்லாஹ் இந்த உலகத்திலே மர்மை நாளையிலே கொண்டவர்களை உறுதியான வார்த்தையின் மூலம் தரிபடுத்துகின்றான் உறுதிப்படுத்தி வைக்கிறான் என்று அல்லா கூறுகிறான் இதை பற்றி சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் இந்த வசனத்தை பற்றி கூறுகின்ற போது ஒருவன் மரணித்தால் கபிரிலே அவனை அவன் உட்கார வைக்கப்படுவான் அவன் அடக்கப்பட்டது பின் உட்கார வைக்கப்பட்டதற்கு பின் கேள்வி கணக்கிற்காக அவன் உட்கார வைக்கப்பட்டதற்கு பின் அவன் என்று இந்த உலகத்தில் சொன்னானே அந்த செய்தியை அங்கே அவன் நான் அது சாட்சி சொன்னான் என்பதை அவன் ஊர்ஜிதப்படுத்தி அங்கே அதை ஏற்று அவன் ஏற்றுக்கொண்டதை அங்கே கபுரிலேயும் அவன் முன்வைப்பான் இதை பற்றி ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி சல்லா அவர்கள் கூறுகிற போது அல்லாஹு தாலா சூர்கிறானி அவர்களை உறுதியான வார்த்தையை கொண்டு நிலைப்படுத்துவான் என்று அதுதான் அந்த மூமின்கள் கபிரிலே அல்லாவுடைய அந்த அவர்களுக்கு கேள்வி கேட்கப்படுகின்ற போது முகம்மது நபியையும் அல்லாவையும் ஏற்றுக்கொண்டதற்கான அந்த சாட்சியத்தை அவர்கள் அங்கேயும் சொல்வார்கள் அதை அதை அந்த பாக்கியத்தை அல்லாஹ் வழங்குவான் இதை சொல்லுகிற போது இந்த ஹதிதை அறிவிக்கக்கூடிய பர்ரா இபின் ஆசிப் அலி அல்லா சொல்றார்கள் இந்த வசனம் கபருடைய தண்டனை சம்பந்தமாக இறங்கியது அப்படி என்றால் எவர்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்களோ எவர்கள் ஈமான் கொள்ளாத நிலையில் மரணித்தார்களோ அல்லது இஸ்லாத்தின் மீது சந்தேகமான நிலையில் மரணித்தார்களோ முனாபிகளாக மரணித்தார்களோ அவர்களுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடையாது அதனால் என்ன நடக்குமாம் அவர்களுக்கு கபரிலே அடிவிழும் கபரிலே அடிவிழும் எங்க வருகிறது அனுசர் அலி அல்லா அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் புகாரி ஹதீஸ் கிரந்தத்திலே பார்க்கலாம் ரசூல்லாய் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் கூறக்கூடிய செய்தி ஒருவன் மரணித்து விட்டால் இரண்டு மலக்குமார்கள் விசாரணைக்காக வருவார்கள் கபருக்குள்ளே அதிலே ஒரு மூமினானவனிடம் அவர்களை எடுத்து காட்டப்படும் இவரை தெரியுமா என்று கேட்கப்படும் நபிகளார் எப்படியானவர் அழகான தாடியோடு உள்ள அழகான முகம் அந்த நபியை தெரியுமா என்று கேட்கப்படும் ஒரு மூமின் சொல்லுவான் ஆம் இவர் அல்லாவுடைய தூதர் நான் இவரை நேசித்தேன் பின்பற்றினேன் என்பான் நேசித்தேன் பின்பற்றினேன் என்பான் தாடியை வலிக்கக்கூடிய சகோதரர்களே இந்த நேரத்தில் ஒன்றை நான் சுட்டி காட்டுகிறேன் தாடியுடைய சப்ஜெக்ட் இல்லாவிட்டாலும் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய முகம் உங்களுக்கு கபரிலே எடுத்து காட்டப்படும் அந்த வேளையில் நீங்கள் அங்கே கூறுவீர்கள் மூமினாக இருந்தால் நான் இவரை நேசித்தேன் பின்பற்றினேன் நபிகளார் என்ன சொல்கிறார்கள் யூதர்களுக்கு மாறு செய்யுங்கள் தாடியை நீளமாக வளருங்கள் தாடியை நிறைவாக வையுங்கள் என்று ரசூலுல்லா கட்டளையிட்ட ஹதிதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் 
இந்த வேளையில் நீங்கள் முழு ஃபுல் கிளீன் சேவாக உங்களுடைய கபரிலே நீங்கள் போனால் அந்த ரசூலுல்லாவுடைய தாடி நெஞ்சை நிரப்பியதாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையிலே நீங்கள் இவரை நேசித்தேன் இவரை பின்பற்றினேன் என்று கூறுகின்ற வார்த்தையை சற்று யோசியுங்கள் நேரடியாகவே அது வெறும் உடலை உடலுக்கு ஒப்பாக இருப்பதென்ற ஒரு சின்ன விடயம் அல்ல அது அல்லாவுடைய தூதரின் கட்டளையாக சொல்லப்பட்டது மார்க்கமாக சொல்லப்பட்டது அது ஒரு புறம் சரி இது ஒரு மூமின் சொல்வார் நான் இவரை நேசித்தே நான் இவரை பின்பற்றினே நம்பார் அவனுக்கு நரகலோகத்தை எடுத்து காட்டிவிட்டு நரகலோகத்தை எடுத்து காட்டிவிட்டு சுவனலோகத்தை எடுத்து காட்டப்படும் இந்த இடத்திலிருந்து நீ தப்பிவிட்டாய் உனக்கு இதுதான் சொற்கலோகம் என்று நீ தங்க போகின்ற இடம் என்று அவனுக்கு சொற்கலோகத்தை எடுத்து காட்டப்படும் அதற்கு பின்னால் ஒரு காபிர் நிராகரிப்பாளன் அல்லது இஸ்லாத்தின் மீது சந்தேகம் கொண்டவன் அவனிடத்திலே ரசூலுல்லாவை பார்த்து காட்டி கேட்கப்படும் அப்போது அவன் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா மக்கள் இவரை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்த அதை நானும் சென்னை நிம்பார் ஈமா கொள்ளவில்லை அல்லவா ஏதோ ஊரலகம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்களே இவரை பொய்ப்பித்தார்கள் அதனால் நானும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என்பார் அதனால் அவனுக்கு அங்கு என்ன நடக்குமாம் புகாரில் வரக்கூடிய ஹதி சல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இரும்பிலான சுத்தியலின் ஊடாக அவனுக்கு ஒரு மிக பயங்கரமான ஒரு அடி விழும் ஒரு அடி ஒன்று ரொம்ப கடினமான அடி ஒன்று அவனுக்கு கபுரிலே விழும் அந்த அடியின் ஓசையை பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய மனித ஜின்னை தவிர மற்ற எல்லோரும் செவி உருவார்கள் நம்மளுக்கு அல்லா உத்தாலா நம்முடைய காதுக்கு செலதை கேட்கக்கூடிய ஆற்றலை தந்திருக்கிறான் செலதை கேட்கக்கூடிய ஆற்றல் கிடையாது கடியன் உண்டு கொண்டு பேசுது அல்லவா பூமியிலே உலாவக்கூடிய கடியனும் பேசுகிறது அவைகளுக்கும் இடையில் பாசை இருக்கிறது ஆனால் எங்களுக்கு கேட்காது இதுதான் எங்களுடைய சக்தியின் அளவு சீனிக்கு சீனி கடியனுக்கு விளங்குகிறது எங்கேயோ சீனியை வைக்கிறோம் கடியன் எங்கேயோ இருந்து அந்த சீனியை தேடி வருகிறது அது அதனுடைய முகரும் ஆற்றலால் அல்லது ஏதோ அதற்குள்ள உணர்வின் ஆற்றலால் ஒரு உணர்வின் ஆற்றலால் வருகிறது அந்த உணர்வு நமக்கு கிடையாது அந்த உணர்வு கடியனுக்குள்ள அந்த உணர்வு நமக்கு கிடையாது சீனி இருக்கிறதா என்று நாம் இவ்வளவு திருந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் கடியன் எங்கேயோ வச்ச சீனியை தேடி வருகிறது என்னத்துக்கு கூறுகிறது என்றால் நமக்கு உள்ள சில ஆற்றல் இன்னொன்றுக்கு இல்லை இன்னொரு உயிரினத்துக்கு இருக்கக்கூடிய நமக்கு இல்லை அதனால் நமக்கு இருக்கிற இந்த ஆற்றலை வைத்து நாம் எல்லா ஆற்றலும் பெற்றவர்கள் எல்லா உணர்வும் உள்ளவர்கள் எண்ணக்கூடாது எனவே அங்கே கபரிலே தண்டிக்கப்படுகின்ற அந்த சத்தத்தை அவன் கத்துவானே அடியின் அடியை வாங்கி அவன் ஓலமிடுவானே அந்த ஓசையை மனித ஜின்னை தவிர எல்லோரும் அங்கே இருப்பவர்கள் கேட்பார் மாடு நின்றால் அதற்கும் கேட்கும் இதை சல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் கூறுவதை நாம் பார்க்கலாம் யாருக்கு கபரிலே ஒருவனை உட்கார வச்சு கேள்வி எனக்கு கேட்கிற போது எவர் அல்லாவின் தூதரை தெரியும் நேசித்தேன் பின்பற்றினேன் அல்லாவின் தூதர் என்று சொல்வாரோ அவரை அல்லாஹ் கபரிலே சரியான வார்த்தையை கொண்டு உறுதிப்படுத்துகின்றான் எவர் சொல்ல மாட்டாரோ அவருக்கு கபரிலே அடி விழுகிறது எனவே செல்லல்லாகு அலைவ செல்லம் அவர்கள் இவ்வாறு கபரிலே வேதனை நடைப்பதாக அவர்களும் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு யூதப்பெண் ஆயிஷார் அலி அல்லாஹு தாலான அவர்களிடம் வருகிறாள் யூதப்பெண் என்றால் மூசா நபியினுடைய வேதத்தை பின்பற்றக்கூடிய பெண் அப்ப ஆயிஷார் அலி அல்லாஹு தாலான அவர்களுக்கு அவள் ஏதாவது இவ ஏதாவது உபகாரம் செய்தால் அந்த பெண் என்ன செய்வாள் அல்லாஹ் உங்களை கபரில் இருந்து பாது கபருடைய வேதனில் இருந்து பாதுகாப்பானாக என்று அந்த பெண் சொல்வாள் அப்ப ஆயிசர் அலி அல்லாஹனவர்களுக்கு கபருடைய வேதனை சம்பந்தமாக அறிவு இல்லை அப்ப அந்த பொன் பெண் போனதற்கு பின்னால் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடம் இவ கேட்கிறான் ஆயிசர் அலி அல்லாஹன் 
இந்த மாதிரி இவர் கபருடைய வேதனை இருக்குன்னு சொன்னாவே அப்படி இருக்கிறதா அப்ப சல்லா அலி செல்லம் ஆம் என்று சொல்லிவிட்டு கபருடைய வேதனையை ஞாபகப்படுத்தும் முகமாக மக்களுடைய உள்ளத்திலே அதை தரிபடுத்தும் முகமாக அந்த நம்பிக்கை வந்து இரண்டு வாழ்க்கை நமக்கு இருக்கிறது அந்த இரண்டு வாழ்க்கை அதாவது நம்முடைய மரணத்திற்கு பின் மண் அதாவது இந்த ஆலமுல் பரிசகண்ட இந்த கபருடைய வாழ்க்கை அதனுடைய தண்டனையிலிருந்து நாம் விமோசனம் பெறணும் என்பதற்காக பாவத்தில் இருந்து நாம் விடுபட வேண்டுமே எனவேதான் ரசூலுல்லா அதற்கு பின் தொழுகையிலே ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் அவர்கள் கபருடைய வேதனிலிருந்து பாதுகாப்பு தேடக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை ஆயிஷா அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுடைய செய்திகளிலே நாங்கள் பார்க்கலாம் இது புகாரி கிரந்தத்திலே வரக்கூடிய செய்தியின் விளக்கமாக இருக்கிறது ஆக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஆனால் தான் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தார்கள் என்ன சொல்லி தந்தார்கள் ஒருவர் தொழுது விட்டால் பரலான தொழுகையிலே அவர் அத்தையாத்தை முடித்ததற்கு பின் சலாம் கொடுப்பதற்கு முன்னர் நாலு விடயங்களிலிருந்து பாதுகாவல் தேடிக்கொள்ளட்டும் அதிலே ஒன்று என்ன அல்லாஹும் என்னை ஆதிபிக்க மின் அதாபில் கபுர் யாதா கபுருடைய வேதனையிலிருந்தும் நான் உன்னிடத்தில் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் என்று ஓதுவது அன்பிக்குரிய சகோதரே இந்த துவா ஓதும் போதெல்லாம் கபருடைய வேதனை நாம் அடுத்த கட்டம் போகப் போகிறோம் என்று எங்களுக்கு அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் பதுரு யுத்தம் முடிந்ததற்கு பின் அங்கே இறந்து போன அந்த காவிர்களை அவர் குழியிலே போட்டதற்கு பின் அவர்களை பார்த்து கேட்டார்கள் அவர்கள் இறந்து போய் டெத்பொடியாக கிடக்கிறார்கள் அவர்களை பார்த்து கேட்டார்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு எச்சரித்ததை வாக்களித்ததை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்களா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நேரத்தோடு எச்சரித்தான் உங்களை அல்லாஹுத்தால பிடிப்பான் தண்டிப்பான் நபிகளார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை மக்கமா நகரத்திலே வைத்து தண்டித்தவர்கள் சித்திரவதை செய்தவர்கள் விரட்டியவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு நாள் இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டது அந்த நாள் இந்த நாள் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது அந்த நாளையில் அவர்கள் எல்லோரும் கொலை செய்யப்பட்ட அந்த சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பாக சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை சித்திரவதை செய்த நேரத்தில் நபிகளால் ஒரு நேரம் அல்லாவுடன் துவாக்கட்ட யாரெல்லாம் இன்னார் 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 இன்னாரை பிடி என்றார்கள் நபிகளார் எவரையெல்லாம் பெயர் சொன்னார்களோ அவ்வளோ பேருடைய தலைகளும் அந்த நாள் உருண்டது அவர்கள் எல்லோரும் அங்கே குழியிலே கிடக்கிறார்கள் அப்போது கேட்டார்கள் அல்லா உங்களுக்கு வாக்களித்ததை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்களா அப்போ ஒரு சஹாபி கேட்டார் அவர்கள் தானே டெத் பாடியா இருக்கிறார்கள் அவர்கள் செவியுருவார்கள் அன்று அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் செவியுருவார்கள் என்பதை சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டு முகமா என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் உங்களை விட அவர்கள் செவியுறக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை அங்கே சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் அதைத்தான் ரசூலுல்லா இன்னொரு ஹதீசிலே புகாரில் வரக்கூடிய ஹதீர் மூமின்களை அடக்கிவிட்டு திரும்புகின்ற போது அவர்கள் அங்கிருந்து திரும்புகின்ற வேளையில் மனிதனை அடக்கிவிட்டு மூமின் மட்டுமல்ல ஒரு மனிதனை அடக்கிவிட்டு திரும்புகின்ற வேளையிலே அவர்கள் போகின்ற போது அவர்களுடைய பாதனையின் ஓசையை மன்னரையில் இருப்பவர்கள் கேட்கிறார்கள் அவர்கள் போகின்ற போது கேட்கிறார்கள் அவர்கள் போனதற்கு பின் கேள்வி எனக்கு ஆரம்பிக்கின்றது எனவே அன்பிக்குரிய சகோதரர்களே இங்கே சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் இறந்து போன அந்த மனிதர்கள் போடப்பட்டதன் பின் அதற்கு பின் அவர்கள் காணுகிறார்களே நரகத்தினுடைய சுவாலை காவிர்கள் அவர்களுக்கு அங்கு எடுத்து காட்டப்படும் அதுதான் அங்கு பிராவனுடைய சமுதாயத்துக்கு எடுத்து காட்டப்பட்டது சொல்லப்பட்ட மாதிரி இங்கே அது சுட்டி காட்டப்படுகிறது எனவேதான் இவ்வாறு சல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்களினுடைய ஹதீதிகளின் மூலமாகவும் கபருடைய வேதனைகள் சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் அறிகின்றோம் அதனால் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ரசூலுல்லா போகிறார்கள் 
இரண்டு கபரிலே தண்டனிக்கப்படுகிறது இந்த ரெண்டு கபரிலும் தண்டனை வழங்கப்படுகிறது என்று சொன்னார்கள் என்ன காரணம் ஒருவர் கோல் மூட்டி திரியும் பழக்க முடியவர் இன்னாரை பற்றி மற்றவர்கிட்ட போய் சொன்னது நமது முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய பண்புகளாக இருக்கிறது கோல் மூட்டுவது இந்த பண்பாக இருக்கிறது எனவே இது போன்ற பண்புகளின் காரணமாக இரண்டாவது சிறுநீர் கழித்துவிட்டு ஒழுங்காக மறைக்காத முறையிலே நடந்து கொள்வது என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் எத்தனை பேர் சிறுநீர் கழிக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் கழிக்கின்ற போது பின்னால் இருப்பவருக்கு அவருடைய அவுரத்தை தெரிகிறது அதனால் கபருடைய வேதனை நடக்கிறது என்று சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் சுட்டி காட்டுகிறார்கள் பள்ளிவாசலிலே இவர்கள் பாத்ரூமை செட் பண்ணுகின்ற போது ஒரு ஆண் பள்ளிவாசலுக்கு சென்று சிறுநீர் அளிக்கிற போது சரியாக மறைவாக வைத்துக் கொள்ளா நிலையில் இவர்கள் டவுசரை கலத்துகின்ற விதத்திலே அவர்களுடைய அவுரத்தி வழியாகின்றது அது கடைசியாக அவர்கள் சிறுநீர் அளிக்க போய் கபருடைய வேதனைக்கு ஆளாகக்கூடிய நிலை உண்டாகிறது எனவே நாங்கள் அவைகளை தவிந்து கொண்டு இது போன்ற பாவங்களினால் நாங்கள் கபருடைய வேதனையிலிருந்து அந்த முதலாவது நாங்கள் போகின்ற இடத்திலிருந்து அல்லாவுடைய தண்டனையை பெறக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடக் கூடாது அதனால் அது போன்ற பாவங்கள் மட்டுமல்ல எல்லா பாவங்களையும் நாங்கள் தவிந்து கொள்வது மூலம் நாங்கள் தங்குகின்ற முதலாவது இடம் சொற்கலோகத்தை அதை சொர்க்கமாகவே ஆக்கிக்கொள்ள அல்லாஹுத்தால நம் அனைவருக்கும் நல்லருள் பாலிப்பானாக வாகிர தாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்